ইউটিউবে আপলোড করা ভিডিওগুলোকে আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে তোলে তার চমৎকার চমৎকার যে থামনেলগুলো আছে এই থামনেলগুলোই কিন্তু ইউটিউবের ভিডিওগুলোকে আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে তোলে তো এক একজনে আসলে এক একটা রুলস এক একটা ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমরা নিজেদের থামনেলগুলো বা ইউটিউবে আপলোড করা ভিডিওগুলোর থামনেল আমরা দিয়ে থাকি তো অনেকেই চায় যে সোহাগ থ্রি সিক্সটি বা সোহাগ বাই যেভাবে থামনেলগুলোকে বানায় যে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে যেভাবে ক্রিয়েট করে বা যেভাবে থামনেলটা বানায় এটা অনেকেই চাই যে আমরা নিজেদের ভিডিওগুলোতে ঠিক সেম ভাবে থামনেল বানিয়ে আপলোড করতে কিন্তু অনেকেই কাজ জানি না ফটোশপ বা এই ধরনের সফটওয়্যারগুলোর কাজ জানি না কিংবা প্রসেসিংটা জানি না বিধায় অনেকে হয়তো এই কাজটা করতে পারি না তো আজকে আমি আপনাদেরকে কিভাবে সোয়াক থ্রি সিক্সটি বা সোয়াক বাইয়ের মতো থামনেল তৈরি করা যায় ওই ভিডিওটাই জাস্ট আপনাদেরকে দেখাবো বা ওই প্রসেসিংটাই আজকে শেয়ার করবো ফটোশপ ফটোশপের মাধ্যমে তো ইন্টারতে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর যারা করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখছেন তারা প্লিজ একটা লাইক দিন কেননা আপনাদের এক একটা লাইক আপনাদের এক একটা কমেন্টসে আমাদের নতুন নতুন কাজ করার ইন্সপাইরেশন তো থামনেল বানাতে হলে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফটোশপটা ওপেন করতে হবে আই থিঙ্ক যে সবারই ফটোশপ আছে যারা ইউটিউবে কাজ করে এবং যারা কম্পিউটার দিয়ে কাজ করে তাদের অবশ্যই ফটোশপ আছে তো প্রথমে আমরা নতুন একটা লেয়ার নিয়ে নিব যেটার মাপ দিব বারোশো আশি ওয়াইড আর হচ্ছে হাইট দিব আমরা সাতশো বিশ পিক্সেলের ওকে এবং এটার যে রেজুলেশন থাকবে এটা আমরা তিনশো পিক্সেল নিয়ে নিব তারপর হচ্ছে এইটার মাপটা হচ্ছে আসলে আপনার ইউটিউবের যে থামনেলের যে অ্যাকচুয়াল সাইজটা এটা হচ্ছে এটা বারোশো আশি ইন্টু সাতশো বিশ রেজুলেশন তিনশো দিলাম কজ এটা অনেকটা ক্লিয়ার হবে তো সোহাগ থ্রি সিক্সটি বা সোহাগ ভাই যেভাবে বানায় বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে দেখুন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা জিনিস দেখুন দুইটা আসলে দুই রকমের কালার এখানে উনি দিয়েছেন এবং ঠিক এই জায়গাটাতে দেখুন একটা মাঝ বরাবর একটা পাতের মতো উনি করে রেখেছেন এবং উপরে ওনার লেখা এবং ছবি উনি সেট করে দিয়েছেন তো এই জাস্ট এই সিস্টেমটা বা এই ডিজাইনটা আমি জাস্ট ফলো আপ করবো আজকে ফলো আপ করে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে এই ধরনের ডিজাইন করতে হয় ফটোশপে সো প্রথমে আমরা যেটা করব প্রথমে তো দেখে নিলাম যে একটা লেয়ার আমরা চুজ করলাম দেন হচ্ছে আমরা এখানে এই পাতটা নিব যেটাকে প্যান টোল বলে আমরা প্যান টোলটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর আপনি জাস্ট উপরের এগুলো দেখে নেবেন একটু কষ্ট করে আই থিঙ্ক যারা ফটোশপের কাজ জানে তাদের জন্য আরও সহজ হবে আর কি আর যারা জানান না প্লিজ কমেন্টস করে জানিয়ে দিন কোথায় সমস্যা আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো সেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্য তো জাস্ট এই প্যান টোলটা সিলেক্ট করার পর আমরা যেই বরাবর মাঝখানে কাটবো বা যেই বরাবর লাইক এরকম দেখুন এই পাশটাতে এক কালার এই পাশটা এক কালার তো যেই বরাবরে আমরা কাটতে চাই সেই বরাবর আমরা জাস্ট কি করব একটা পাত করে নিব লাইক হচ্ছে আমি এই বরাবর এটাকে এভাবে কাটবো সাপোজ এই যে বাম পাশের এটা একটা কালার দিবো আর ডান পাশের এটা আরেকটা কালার দিবো কে তারপর জাস্ট আমরা কি করবো একটা পাত টানবো তো এই জিনিসটা আসলে বন্ধুরা অনেকটা অনেক ধরনের সিস্টেমে কিন্তু এই কাজটা করা যায় তো আমি আমার মতো করলাম একদম সহজ ওয়েতে যাতে সবার করতে সহজ হয় আমি সেই জন্য এটা জাস্ট করে আপনাদেরকে দেখালাম এবং এটা অনেক অনেকভাবেই করা যায় সো এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা কি ধরনের সিস্টেম বা কী ধরনের ওই আমার কথা হচ্ছে যে কাজটা হইলে আমাদের হইলো হ্যাঁ সো আমরা এটা নেওয়ার পরে জাস্ট এখানে আসবো এখানে আসার পরে আমরা দেখুন এখানে এই টোলটা আমরা ইউজ করবো এবং উপরে সলিড কালার নামে একটা অপশন আছে সলিড কালারে যাব সলিড কালারে যাওয়ার পরে আমি যদি একদম সোয়াক থ্রি সিক্সটির মতো করি তাহলে যেটা হয় যে ফার্স্টে আমরা এই কালারটা একটু আরও একটু হালকা করে নিলাম দেন হচ্ছে সেটা ওকে দিলাম এখন এই এই কাজটা করার পর দেখুন এই জিনিসটা তো সাদা এই কালার এই জিনিসটা তো তো বা এই সাইডটাকে বা এই পাতটাকে তো আমাদের অন্য একটা কালারে রূপান্তর করতে হবে তো সেই জিনিসটা আসলে কীভাবে করবো আপনি দেখুন এখানে একটা কালার ইউজ করেছে আর হচ্ছে এইখানে একটা কালার ইউজ করেছে সেক্ষেত্রেও তো আমাদের ওই পাঁচটাতেও তো একটা কালার ইউজ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখুন এই যে এই এখানে যে লেয়ারটা সিলেক্ট করা আছে এটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখব ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখার পর আমরা এই যে প্যান্টোল তো আমাদের সিলেক্ট করাই আছে আমরা জাস্ট কি করব এই জাস্ট এখানে একটা লেফট বাটনে ক্লিক করব দেন হচ্ছে আবার এই বরাবর একটা লেফট বাটনে ক্লিক করব তারপর এখানে আমরা পাত টেনে জাস্ট এটাকে মিলাই নিব ওকে ওকে আমরা পাত টেনে নিচ্ছি তো এই বন্ধুরা আমি একটা কথা বলে নিচ্ছি যেটা হচ্ছে যে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন কেননা হচ্ছে আপনাদের একটু একটা ক্লিক সাবস্ক্রাইব বাটনটার উপর একটা ক্লিক বা একটা লাইক বাটনে ক্লিক একটু কমেন্টস করাই কিন্তু আমাদের নতুন নতুন কাজ করে ইন্সপাইরেশন এক একটা ভিডিও বানাতে কিন্তু আসলেই অনেক সময় আমাদের লস্ট হয় সো আপনারা যদি আমাদের পাশে থাকেন তাহলে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে আরও আগ্রহ বা আমাদের যে ইচ্ছাটা এই ইচ্ছাটা জাগে আদারওয়াইজ কিন্তু
ওকে তো দুইটা অলমোস্ট দুই রকম একটা কালার নিলাম আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা করছি সো আপনারা আপনাদের নিজেদের মতো ইচ্ছা করে আপনাদের যার যে রঙটা পছন্দ জাস্ট ওই রকম করে নেবেন তারপর আমরা যেটা করব দেখুন সোহাগ ভাই একটা ছবি ইউজ করেছো এখানে নিজের ছবি তো আমি এখানে আমার একটা ছবি ইউজ করব ওকে সাপোজ হচ্ছে আমি আমার এই ছবিটাই ইউজ করব এখানে তো সেক্ষেত্রে আমি ছবিটাকে আনলাম অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এই ছবিটা অবশ্যই পিএনজি ফর্মেটে সেভ করতে হবে তো পিএনজি ফর্মেটে কীভাবে করবেন যদি আপনারা জেনে না থাকেন তাহলে প্লিজ কমেন্টস করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন আমরা নেক্সট ভিডিও ডেটে আপলোড করবো যে কীভাবে অলরেডি একটা ভিডিও আমার আছে কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে বা কীভাবে পিএনজিতে সেভ করে তারপরে যদি কারো বুঝতে সমস্যা তাহলে প্লিজ আমাদেরকে কমেন্টস করুন আমরা ইনশাল্লাহ দেখানোর চেষ্টা করবো তো এই ছবিটা আনার পরে জাস্ট আমরা কী করবো এখানে এই টোলটা আমরা ইউজ করবো এই টোলটা ইউজ করে জাস্ট এটাকে একটু ড্রাক করে আমরা এই ছবিটার উপরে এনে ছেড়ে দিই ওকে তো ছবিটার উপরে এনে ছেড়ে দেওয়ার পরে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই লেয়ারটাকে আমরা জাস্ট একটু উপরে নিয়ে যাব এই যে দেখুন এই লেয়ারটাকে যে এই ছবির লেয়ারটা ছিল এটা নিচে ছিল এই জন্য শো করতেছিল না এই লেয়ারটাকে জাস্ট আমরা টেনে উপরে নিয়ে যাব তারপরে জাস্ট কন্ট্রোল বাটনে প্রেস করে আমরা যে মাউসের লেফট বাটনটা এটা আমরা এই ছবিটার উপরে ক্লিক করব ওকে ছবিটার উপরে ক্লিক করার পর দেখুন এই ছবিটা সিলেক্ট হবে সিলেক্ট হওয়ার পর যেটা হবে যে আমরা রিসার্চ করতে হবে আমাদের ছবিটা এই অনেক বড় একটা ছবি তো আমরা এটাকে রিসার্চ করবো বা ছোট করবো তা তখন আমাদের যেটা করতে হবে কন্ট্রোল টি প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল টি প্রেস করলে আমাদের রিসার্জিংয়ের অপশানটা চলে আসবে বন্ধুরা যারা বুঝবেন না প্লিজ তারা কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন আমরা বোঝানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আবার দেন হচ্ছে আমরা এটাকে জাস্ট একটু রিসার্চ করে নিব জাস্ট সাইজটা একটু মেনটেন করো আর কি আর কিছু না তো এরকম আসলে অনেকে আসলে এটা খুবই ভালো একটা সিস্টেম যে খুব সুন্দরভাবে তামনিলটা ক্রিয়েট করা যায় অনেকে এটা ইউজ করে যায় মানে এফ এক্স সজল বা তানভির রাসেল ভাই বলেন বা হচ্ছে সোয়াক থ্রি সিক্সটি বলেন যারাই বলেন না কেন এটা অনেকেই হচ্ছে এটা ইউজ করে সো অনেকেই হয়তো চায় যে এরকমভাবে নিজেদের থামনেলগুলো ক্রিয়েট করি তো যারা ক্রিয়েট করতে ওইরকম চাই আমি তাদের জন্য যা সার্চ করে এই ভিডিওটা বানালাম যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বারবার বলছি যে আমাদের প্লিজ ভিডিওটা এই একটা লাইক দিবেন আর কেমন লেগেছে সেটা জানাতে আমাদেরকে কমেন্টস করবেন অবশ্যই ওকে তো তারপর আমরা এটা নিজেদের ইচ্ছা মতো এটা রিসার্চ করবেন ওকে আমি রিসার্চ করলাম ওকে এখানে আপনি আপনার বা ছবি ইউজ করবেন বা যেটা ইউজ করতে চান না কেন এটা ইউজ করবেন দেন হচ্ছে এখানে আমরা যেটা লিখব সেই লেখাটা আমরা এখানে লিখে ফেলবো লাইক তো লেখার জন্য আমাদের জাস্ট এই যে টেক্সটের যেই অপশনটা আছে এটা হরিজন্টাল টাইপ স্ক্রোল এটা আমরা জাস্ট সিলেক্ট করে এখানে লিখব যে হাউ টু মেক জাস্ট আমি এটা করছি আর কি আপনারা আপনাদের মতো করে করে দিবেন এটা হাউ টু মেক আমরা ফ্রন্ট সাইজটা একটু ছোট করে নিচ্ছি পঁচিশ করে নিচ্ছি ওকে হাউ টু মেক কাস্টম থামনিল হাউ টু মেক লেখার পরে আমরা জাস্ট এটাকে ডিসিলেক্ট করে আবার টেক্সট সিলেক্ট করবো দেন হচ্ছে কাস্টম থাম নেইল ওকে হাউ টু মেক কাস্টম থামনিল দেন এটাকে আমরা একটু ছোট করে নিতে পারি এটা আসলে যার নিজেদের ইচ্ছা মতো এটাকে ডিজাইন করবেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ডিজাইনটা করছি হাউ টু মেক টু হাউ টু মেক কাস্টম থামনি লাইক আমরা এটাকে আবার হচ্ছে ডিসিলেক্ট করে দেন হচ্ছে এটা আবার সিলেক্ট করে লাইক সোহাগ থ্রি সিক্সটি ওকে সোহাগ থ্রি সিক্সটি ওকে আচ্ছা এখানে লাইকটা লিখে নেই লাইক সোয়াক থ্রি সিক্সটি ওকে দেখুন এখন কথা হচ্ছে যে এই দেখুন এখন লেখা হয়েছে যে হাউ টু মেক কাস্টম থাম নেই লাইক সোয়াক থ্রি সিক্সটি দেখুন মোটামুটি কিন্তু এটার মতো হয়ে গেছে আপনার একটু যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখুন সফটওয়্যার ছাড়াই ইন্ট্রু ফ্রি ওকে এখানে যা যা উনি ইউজ করেছে সব কিছু কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে এখন জাস্ট এটা ধরেন আপনার আপনার থামনেলটা তৈরি করা হয়ে গেলে এখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস এস মানে সেভ করার জন্য যেটা করবেন আপনি কন্ট্রোল প্লাস এস এ চাপ দিবেন দেন হচ্ছে যেখানে ব্রাউজ করতে চান লাইক আমি ডেস্কটপে ব্রাউজ করবো দেন হচ্ছে এটা কোন ফর্মেটে আপনি করবেন এটা অ্যাজ ইউজাল ফটোশপের পিএইচডি ফাইলটাতে থাকে এখন আপনি যেটা করবেন যে আমরা যদি থামনেল হিসাবে ইউজ করি তাহলে যে পিএইচডি ফাইলে করব এটাকে এটা করে দেন হচ্ছে কাস্টম থামনেল ওকে বা থামনেল লিখলাম দেন সেভ করে ফেলবো ওকে তারপর এটা এখানে কোয়ালিটির ব্যাপারে ম্যাক্সিমাম দিবেন বা বারো এখানে একদম সর্বোচ্চ যেটা আছে এটা আপনি জাস্ট চুজ করে দেন ওকেতে ক্লিক করে ফেলবেন তো ওকেতে ক্লিক করার পরে আপনি যেটা করবেন সেটা দেখুন আপনার ছবিটা তো দেখুন যে কত সুন্দর একদম সোয়াক থ্রি সিক্সটি ভাইয়ের মতো বা সোয়াক ভাইয়ের মতো একদম কত সুন্দরভাবে এটা আমরা তৈরি করে ফেলতে পারলাম তো যারা এতদিন এই ভিডিওটা খুঁজছিলেন বা চাচ্ছিলেন যে নিজেরও সোয়াক থ্রি সিক্সটি বা সোয়